Bir önceki videoda şöyle bir dikdörtgenler prizmamız vardı ve hacmini bulmak için 3 katlı integral kullandık. Eminim ki şöyle düşünüyorsunuz. Temel geometri bilgimi kullanarak yükseklik çarpı n çarpı boy olarak hacmi bulabilirdim. Evet, çünkü fonksiyonumuz sabit bir fonksiyondu. Ve z'ye göre integral aldığımızda çift katlı bir integral elde ettik. Zaten önceki videolarda da yüzey altındaki hacmi hesaplarken aynı duruma rastlamıştık. Ama videonun sonuna bir sürpriz eklemiştik. Peki bu dikdörtgen tanım kümesi üzerinde hacmi bulmak kolay. Ama ya amacımız hacmi değil, kütleyi bulmak olsaydı? Ve elimizdeki materyal bir gaz veya özgül ağırlığı değişen bir madde olsaydı? Bu durumda kütleyi bulmak baya ilginçleşir değil mi? Böylece bir özgül ağırlık fonksiyonu tanımladık. Bize her noktadaki özgül ağırlığı veren bu fonksiyona rho dedik. Bir önceki videonun sonunda kütle nedir diye sorduk. Kütle, özgül ağırlıkla hacmin çarpımıdır. Veya şöyle düşünebilirsiniz. Özgül ağırlık, kütlenin hacme bölümüdür. Buna göre, bir noktadaki kütle diferansiyeli, o noktadaki özgül ağırlık çarpı hacim diferansiyeline, diferansiyeline eşittir dedik. Önceki videoda gördüğümüz gibi, kartezyen koordinat sistemi kullanıyorsak, bu hacim diferansiyeli dx çarpı dy çarpı dz'ye eşit. Özgül ağırlık eşittir x çarpı y çarpı z. Ve bu cismin kütlesini bulmak istiyoruz. x, y, z koordinatlarımızın birimi metre olsun. Ve özgül ağırlığımızın birimi de kilogram bölü metre küp olsun. Buna göre cevabımız kilogram cinsinden olacak. Şimdi bu cismin kütlesini bulalım. Elimizde zaten bu integral var. Bu değer kütle diferansiyeli, diferansiyeli onu yazalım. x, y, z çarpı, önce z'ye göre integralini alacağım aslında sırayı değiştirebilirsiniz. Belki bir sonraki videoda öyle yaparız. Neyse, önce z'ye göre integral alalım. Sonra y'ye göre, en sonda x'e göre. Tekrar edersek bu herhangi bir hacim diferansiyelindeki kütle. Şimdi z'ye göre integral alırsak z kaçtan kaça gidiyor? z'nin limitleri 0 ve 2 idi. y'nin limitleri 0 ve 4'tü. x de 0'dan 3'e gidiyordu. Şimdi bunun değerini nasıl bulacağız? z'ye göre integral alırken ters türev nedir? x, y, z'nin z'ye göre ters türevi nedir? Bakalım. Bu yalnızca bir sabit. Dolayısıyla x, y, z kare bölü 2. Tamam. Bunu 0'dan 2'ye hesaplayacağız. 2 kare yani 4 bölü 2, bu da 2 eder. 2 x y eksi 0. Bunun değerini bulduğumuzda 2 x y elde ettik. Ve 2 integralimiz kalıyor. Diğer 2 integrali daha yazmamıştım. Şimdi yazalım. 2 integralim daha kalmıştı. d y ve d x y 0'dan 4'e gidiyor ve x de 0'dan 3'e gidiyor. Şimdi bunun y'ye göre ters türevini alalım. Şurayı biraz silelim. Şimdi y'ye göre ters türev alıyoruz. İşlemi şurada yapalım. 2 x y'nin y'ye göre ters türevi y kare bölü 2. İkiler sadeleşir. x y kare. y 0'dan 4'e gidiyor. Şimdi en dıştaki integrali yapmamız lazım. x 0'dan 3'e gidiyor. y eşittir 4, bize 16x verir. y 0 olduğunda burası 0 olur. Dolayısıyla 16x'in 0'dan 3'e integralini alacağız. Bunun ters türevi nedir? 8x karedir. 0'dan 3'e değerini bulalım. 3'e eşit olduğunda 9 kere 8, 72, 0 kere 8 de 0. Cismimizin hacmine geçen videoda 24 metreküp bulmuştuk. Kütlesi de 72 kilogram. Kütleyi bu 3 değişkenli fonksiyonun integralini alarak bulduk. 3 boyutta bunu bir skaler alanı olarak da düşünebiliriz öyle değil mi? Herhangi bir noktada bir sayı elde ediyoruz ama yön bulmuyoruz. Elde ettiğimiz değer özgül ağırlık. Bu skaler alanın integralini almış olduk. 3 katlı integralle bu yeni beceriyi edinmiş olduk. Bir sonraki videoda size daha karışık 3 katlı integraller kurmayı öğreteceğim. Eğer şekliniz çok kolay değilse, sınırınız veya fonksiyonunuz karmaşık ise integraliniz bir anda çok zorlaşabilir. Ve bu integrali analiz becerilerinizi kullanarak çözmek ya çok zor olur ya da çok uzun sürer.
Bu sebeple analiz sınavlarında yalnızca 3 katlı integrali kurmanız istenir. Yeterince integral aldığınız için ters türevde de problem yaşamayacağınız varsayılabilir. Ve eğer daha zor bir soru sormak istenirse işlem sırasını değiştirmeniz söylenebilir. Mesela z'ye ve sonra y'ye ve son olarak da x'e göre integral verilir. Sıra değişince bu integralin neye dönüştüğünü yazın denilebilir. Evet bunu bir sonraki videoda yapacağız. Görüşmek üzere.